像一阵风，划过我心间。抬头望望，你就在灯火阑珊。有一种情，最后是不再见。岁月辽阔，追求终究是在天涯。剪不断，这无休的牵挂，回不下，那纠缠的誓言。时间自由转瞬。不好意思啊，昨天我有点事情，所以没有去。你等了很久啊，对不起哦。锦绣，你来公司多久了？有一段时间了。你有没有去过资料室最里面的那个房间啊？没有啊。怎么了？没有。那你知道公司有没有在研究什么秘密项目？秘密项目？嗯，我不太清楚哎。又不清楚。我姐到底在干什么呀？锦绣，为了弥补你昨天晚上放我鸽子，今天晚上八点公司门口见，不见不散。啊，你可一定要准时啊，别再放我鸽子了。嗯。嗯。玲玲，怎么了？探险啊！探险，走走走。是我们平常来的资料室吗？到底有什么嫌好探？你不知道，我今天问你的话，你一问三不知。这里面啊，一定有一个大秘密。昨天我在这里，听见里面的房间有奇怪的声音传出来，我刚要进去看，我姐啪就把我拦住，还冲我发了好大一顿火，说以后再也不让我来了。我觉得这里面一定有一个大秘密，而且她不想让我知道。所以，我今天一定要查个清楚。哎哎哎哎，董事长不让你去，你就别去了。万一他知道的话，我担当不起啊。既然都来了，为什么不搞搞清楚啊？何况你不说，我不说，谁会知道？怕什么呀？哎呦！越来越厉害了，玲玲，玲玲，哎，我说你昨天会不会听错了？这里面什么都没有啊！不可能啊！我昨天肯定没有听错。
，金兄，这是什么东西啊？这是西药。西药？我姐做西药干什么？她不是只卖化妆品吗？我就知道这里有问题，怪不得她不让我进来。董事长。可能是要用这些西药做化妆品研究，但西药毕竟是管制品，今天的事谁也别说。收到消息，有药品从上海运往前线战场，我们有理由怀疑上海有一个他们秘密制药的工厂。我希望你尽快查出这个秘密制药工厂的所在地。老师，请放心，一切已经安排妥当。我早已安排下一颗棋子，相信很快它就会发挥作用。很好，我等你的好消息。好。林董事长，殷明珠，希望能与你共事愉快。真是自不量力！林总怎么会跟他碰杯呢？就是。我跟你碰杯，只是出于礼貌而已，共事就算了。这件事情我已经拒绝了。或许我能让你改变主意。到目前为止，大家都知道我不是一个会轻易改变主意的人。失陪了。夏先生，今天早上明珠小姐才刚跟我见过面，下午您就来当说客，夏先生对这个女人还真的是挺上心的。既然要促成此事，自然越早越好。我说句不客气的话，您为了讨好一个女人这么做，值得吗？我向韩川认定的是，从来都不惜任何代价，这点跟林董事长您是一样的。放心，我不会为难你的。你不是一直很担心美华那些小股东手里拿着的零散的股份吗？我已经替你完成收购了。是这样，这些股份，就算是明珠入职董事会的礼物吧。向先生还真是说服人的高手啊，既给人面子，又给人里子。您都这样说了，我还能不答应吗？要是不答应啊，我就是个傻瓜了。欢迎加入美华。你最终还是改变了主意。商场上瞬息万变，更何况你还有一个那么好的说客。林董事长，你好，我想请问一下，半个月之后就是美华公司一年一度的红装舞会。红妆舞会向来是上海滩的盛事，明珠小姐签约成为美华公司的新董事，那她是不是今年开舞的人选呢？我们能不能在红妆舞会上欣赏到明珠小姐傲人的舞姿呢？明珠小姐的曼妙舞姿，大家到时候一定可以欣赏得到。
不过，根据美华公司的规定，开武的人选必须是本公司的优秀员工。这么说，明珠小姐不会是开武的人选，那会是谁呢？我本来想晚点再宣布的，不过既然你已经问了，那我现在就隆重的向大家宣布，他就是台下的。荣锦绣小姐，董事长，其实我真的不是很会跳舞。那开舞的人能不能换成别人？唉，开舞的人选都已经宣布了，不可能改的。不过就是学嘛，还有半个月的时间，足够了。可是我的手脚真的……你代表的是美华的形象，这是公司交给你的任务。如果连这点都做不到的话，你还留在公司干嘛呢？告诉我，开舞，你做得到吗？做得到。怎么样？怎么样？我这肯定没有答应你吧？嗯。你不会跳舞，可以找人教你嘛？对，你说对了，玲丽，可以找人教我啊。谢谢你啊。哎，我话还没说完呢。到底是要我教还是不要我教？我现在说的话是一点用都没有了。尹少，向先生今天不在公司，没有他的签字，我做不了主啊。我向英东领钱都需要别人签字，我在向家确实没有地位啊。不是的，尹少，最近公司资金紧张，所以就管控甚严了。资金紧张，管控甚严。嘿，您您在跟我开玩笑吧？哎，你你索性就说我哥没钱了吗？或者说是我们向家就快要破产了？哦、不不不不不，不是的。呃，是这样的，向先生最近准备收购那个。好了好了好了，我不想听你在这跟我唠叨什么废话。我向一东的名字在你这不管用没关系，出去我一样管用。锦绣，你怎么在这儿？我有事要找你帮忙。说。半个月以后，我们公司要举办舞会。我们董事长说要请我跳开场舞，可是我根本不会跳舞啊。小事儿，我教你。真的？那太好了。向先生虽然最近不在家，但是家里的卫生还是不能马虎的，每个角落都要打扫干净，听见了吗？啊，知道了。啊，明珠小姐，今天英少来过，他要取钱，向先生不在，我没有答应，英少很生气，要不要通知向先生？不用了，这点小事我会处理的，你先下去吧。经理，帮我约沈金荣。好沈老板，好久不见。当年在百乐门听明珠小姐一曲儿，我就把你当我心中的女神了。今天你主动约我，我太开心了
。沈老板这么说，那我先跟为敬。呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！沈老板这么爽快。那地皮加租的事，是不是可以商量一下？只要你陪我一晚上，让我干什么都没问题。沈老板，这个条件。是不是太贪心了？男人都贪心，更何况面对明珠小姐这样的美人儿。沈老板，我们是不是可以谈谈其他的条件？我就这个条件。沈老板要是这样的话，恐怕这笔生意你做不起。等等。你明珠小姐好兴致啊！你把我沈金荣耍着玩是吧？你凭什么跟我谈条件？就因为你身上有几两肉，别跟我装正经，有钱谁都可以睡你。你还真把自己当女神。人下流下贱，猪脑人渣，竟然还敢碰一明珠！我，这，你们向家人还真有意思啊！大嫂刚招惹完男人，小叔子出来帮出气啊！一家亲呐！我告诉你，那明珠找我谈生意，那是为了向寒川。你向家二少爷从来不过问生意的嘛？怎么，你哥这一走，你嫂子你也占了，这生意你也抢啊？哎呀！哎，你，手放下来！大大，收了！各位，我走了，找死！英东，你受伤了，跟你无关。你哥现在不在，你不要在外面惹事了。我向英东在所有人心目当中的形象，就是吃喝玩乐和惹事儿，是吗？现在沈金荣的降租合同下不来，向家不光只有向寒川一个人，还有我向英东也是。我保证，半个月的时间，我就让他把合同放在这里。你对付不了他，你别招惹他。英东，二条，嗯，九条。哎呀，我糊了，给钱，给钱，给你钱。我今天是摸了你一股屁股，还是老虎屁股？手这么臭，给多少？你说给多少就给多少。那，放心啦，不会让你白输的。你过来，沈金荣把他的女儿沈梦当成宝贝一样，生怕在上海受人欺负，特地呀、啊、安排到老家济南养去了。出去可别说是我告诉你的啊。你说过什么吗？你呀、啊、是见一个爱一个的。你是不知道，我把这个消息告诉你，不是又多树了一个敌人吗？怎么会树敌呢？啊，只不过这段时间我要出去一趟。请问英少在吗？对不起，锦绣小姐，英少出远门了。出远门？他去哪儿啊？嗯，不知道。哦，对了，英少说把这个交给您。锦绣
我有急事去一趟济南，看来没法教你跳舞了。不过你放心，我还是你的舞伴。舞会那天我一定会准时到的。王小老板把这给盘了，啊！哎，小心点啊！那在里面工作的那些姑娘呢？那谁知道？我们只管开工。兄弟，兄弟啊！哎，往这里，下来点，下来点啊！师傅，慢点啊！摇摆动作属于比较简单的动作之类，眼睛平视对方，左手……呃、啊，不不，右手握着对方的手。然后交叉踩步，继续交叉。哎呀，我怎么都学不会呀、啊！嗯，平衡感是最重要的，腰部用力，前后三拍。就是跳舞吗？背部挺直，舒服。
您这是？拉伸一下身体。二爷，你手上拿的是什么呀？怎么看上去像小画书啊？哎呦，二爷，你还看这个呀？滚出去！发什么呆呀、啊？不对。哎呦，我手啊，错！二爷居然在跳舞。跳的还真难看，哎呦，二爷真笨！哎哎哎！走啊走啊！干什么呀？走啊！推我干什么呀？走啊！左震，你怎么来了？我来看看你，不行吗？呃，行啊，请进。这房子不错啊。是啊，我很喜欢这里，我每天住在这里面，心情会变得很好。哎，不过你不要误会啊，这房子不是我的，我连租都租不起。不过啊，这房子的主人刚好需要一个人看家。所以我就住进来了，住的开心就好。你来找我什么事啊？这个手镯先放你这儿，就当是你替我保管。等我什么时候想要了，你再把它还给我，这总可以了吧？可以，不过你要记得来找我拿啊。一定不会有那天的
。美华的红妆舞会，你是开场第一个跳舞的吧？你怎么知道啊？有什么事情能够瞒得过我啊？真笨，连跳舞都不会。说我笨，那你自己又会跳了？给我来！干什么？教你跳舞啊！左震，你的上半身要跟我的上半身保持平行。把手给我。身体挺直，抬头，挺胸，懒腰，握手，我脚往前，你的脚就要往后。你右脚先往前，开始，一，啊，对不起，啊，啊，你会不会跳舞啊你？是你自己没听懂啊，笨。哎，刚刚是你自己左脚先往前的。明明是你听错。算了，我要求你不跟你计较了。我警告你啊，你小心点儿，不然我不教你了。好，好，好，知道了，知道了，重新开始吧。开始，一、二、四。哦哦，对不起，对不起，不好意思，对不起。这边还算清静，就是地方简陋一些。哪有简陋啊，好淳朴啊！没想到上海还有这样的地方。哟，二爷，您来了。哎呀，您可是有一段时间没到我们这儿来了。哎，二爷啊，您可是从来不带姑娘到我这儿来的，今儿可真难得啊。几个月不见，话还是这么多。想吃点什么？哎，请问这里有没有婆婆饼啊？婆婆饼，姑娘，您点的这道不是咱们湖南菜吧？哦，那没关系。那。嗯，就按照平常烧菜的样式来吧。好嘞，您二位稍后，菜一会儿就到啊。你说的那个婆婆饼，是你们家乡的小吃吧？是啊，我已经很久没有吃了，因为上海没有卖。秀儿，你猜猜，爹给你带什么来了？嗯，婆婆饼。哈哈哈哎，哎，嗯，我跟你说话的时候，你要是再心不在焉的话，信不信我把你从楼上直接丢下去？嗯，其实这里挺好的，我很喜欢这里。让人想到一首词，哎
。梧桐树，三更雨，不到离情正苦。一夜夜，一声声，空阶低到明。你要是喜欢的话，我以后经常带你过来。好啊。<笑>二位请慢用。我跟英东都爱吃湖南菜，这个地方做的很地道，以前经常过来。你跟英少认识很久了，十多年了吧？那会儿我还在码头上混，英东一副阔少的样子，我跟唐海就跟他打了一架，结果不打不相识，就成了最好的朋友。我跟向先生也是因为这个认识的。哦、嗯，你好像很关心他。我没有啊。嗯，好想吃啊！好辣啊！这个剁椒鱼头是出了名的辣，你这么吃当然很辣。哦，原来你会笑的。我我笑了。你笑了，吃你的饭吧。嗯。接下来把这些整理一下，记录下来就可以了。嗯，好，谢谢啊。再见，锦绣。你今天心情很好嘛？啊，有吗？有啊，是不是找到什么人教会你跳舞了吧？把所有问题都解开了。干什么呀？你以为跳舞像昨天跳一次就学会了吗？我这人做事不喜欢做一半，既然教你了，就一定要到把你教会为止。跟着音乐，一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四回上海呢？把手给我。为了就是给你一个惊喜。给我一个惊喜？今天是十月初八，又不是我的生日。十月初八？不是答应荣锦绣要陪她参加舞会吗？这一下完蛋了。这条裙子是安娜送给我的。如果安娜知道我可以穿着她送给我的裙子，在红装舞会上跳开场舞。他一定会很开心吧？你说对吧？对对对,对。你觉得这样行吗？是，我是觉得很好，真的。荣锦绣，听说今天你要代表公司献舞。
就穿这么条破裙子，垃圾堆里捡来的吧？行了，你就少说两句吧，积点口德。哼，锦绣啊，不是我说你，今天公司这么重要的一个舞会啊，你怎么也不好好准备一条裙子、啊？我，锦绣，你，荣锦绣，董事长，你什么意思啊？你知不知道你今天的形象代表的是我们美华公司？你穿成这个样子，像什么话？来来来来，舞会马上就要开始了，你真的让我很失望。你也是来嘲笑我穿的不够隆重的吗？你相信我吗？来东西全都在这儿，随便挑。感谢爱妃小姐为我们带来的精彩表演，也感谢各位能够来参加美华的红妆舞会。希望各位能够度过一个美好的夜晚。龙锦绣，不知道啊，我们刚刚也派人一直在找他。怀念。